শুভ সকাল সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা কেমন আছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন মমতা সরবল প্রোডাক্টস নিবেদিত এশিয়ান তারকাটা পাওয়ার্ড বাই জিয়ার ব্রাইডাল মেহেদি বন্যা আছে আপনাদের সঙ্গে আশা করছি পুরোটা আয়োজনে আপনারা সবাই থাকবেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক আজ তারকাটায় আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের প্রিয় তারকা শাহনুর আমরা আমাদের চিত্রনায়িকা শাহনুর সঙ্গে অনেক কথা বলবো অনেক কার্ডটা দেবো আপনারাও আমাদের সঙ্গে সামিল হতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করতে পারেন প্রিয় নায়িকার সঙ্গে কথা বলতে পারেন জানতে পারেন অনেক কিছু অনেক কিছু জানবো অনেক কিছু জানাবো তার আগে জানিয়ে দিতে চাই আজ সারাদিন এশিয়ান টেলিভিশনের পর্দায় আপনাদের জন্য কী কী আয়োজন থাকছে চলুন দেখে নিই এক নজর এশিয়ান হাইলাইটস फेयर एंड लाभलि निवेदित बांगला सिनेमा देखें आज दोपुर दुटो दस मिनिटे धारा नाटक चेना पथ अचे गलि देखें आज रत आठटा तिर मिनिटे निवेदित फोनोलैब मिजिकल अनुष्ठान एशियन मिजिक देखें आज रत एगारो टाइम তারকাদের নিয়ে আড্ডা সেলিব্রিটি ক্যাফে দেখবেন আগামীকাল সন্ধ্যে সাতটায় সঙ্গীত বিশ্বের সাম্প্রতিক তথ্য নিয়ে ব্যাকট্রল মিউজিক ওয়ার্ল্ড দেখবেন আগামীকাল রাত আটটা তিরিশ মিনিটে মিনিস্টার ফ্রিজ নিবেদিত রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান সেলিব্রিটির কুক দেখবেন প্রতি শনিবার সন্ধ্যে সাতটায় দেখে নিলেন যে আজ সারা দিন এশিয়ান টেলিভিশনের পর থেকে কী কী থাকছে আশা করছে একটি আয়োজন মিস করবেন না প্রিয় দর্শক প্রথমেই বলেছি আজ তারকাটায় আমাদের সঙ্গে আছে জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা শাহনুর চলে যাচ্ছে আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথির কাছে শুভ সকাল আপু কেমন আছেন শুভ সকাল আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি অনেক ভালো লাগলো শুনে যে আপনি ভালো আছেন কারণ মিষ্টি মেটি সবসময় ভালো থাকুক সেটা আমরা সবসময় চাই প্রথমে বলি আপুকে আজকে অনেক সুন্দর লাগছে অ্যাজ অলওয়েজ আপনাকে সবসময় খুব সুন্দর লাগে আজকে খুব বেশি ভালো লাগছে বিকজ অফ তারও কার্ডটা এসছেন সেই জন্য আই থিঙ্ক থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু তোমাকেও অনেক ভালো লাগছে অনেক সুন্দরই লাগছে এমনিতে অনেক সুন্দরই তারপরও নায়িকার পাশে বসে আছি একটা ব্যাপার তো অ্যাটলিস্ট থাকা দরকার কিন্তু সেটাও নাই বিকজ আপনি অলওয়েজ উজ্জ্বল হয়ে আছেন তারকা তো তারকাই এনিওয়ে আপু কেমন যাচ্ছে আপনার দিনকাল এখন আসলে অনেক ব্যস্ততার মধ্যেই যাচ্ছে যাচ্ছে একের দিকে আমার চারটা ছবি রানিং আছে পাশাপাশি ঈদের বেশ কয়েকটা নাটকের কাজ চলছে এছাড়া আমি আসলে অনেক সোশ্যাল ওয়ার্ক করি তো সোশ্যাল ওয়ার্কের জন্য আসলে অনেক ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে পাশাপাশি রাজনীতিও করছি সেটা আমরা জানি এখন দেশে যেভাবে ডেঙ্গু প্রকোপ আকারে ধারণ করেছে তো এটা নিয়ে আসলে সচেতনতা নিয়ে কাজ করছে কাজ করছে কিছুদিন আগে এটি আপনাদের একটি সমাবেশ সমেবি হয়ে গেছে বা একটি প্রতি একটা জায়গায় গিয়ে আপনারা সমাবেশ সমাবেশ করেছেন সবাই মিলে এই বিষয়টা নিয়ে ওকে এই যে সমাজের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আসলে যারা কাজ করেন আপনারা যারা নিজেদের একটি জায়গা থাকার সত্ত্বেও এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছেন কোন বিষয়গুলো থেকে আসলে ওগুলো ভাবনা আসে আপনাদের যদি একটু বলুন এটা আসলে আমার খুব ছোট্টবেলা থেকে মানে আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে আমার খুব বেশি ভালো লাগে আমার ফিল্ম আমার নাটক টেলিফিল্ম এগুলোর পাশাপাশি আমি খুব বেশি সময় দিই বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল ওয়ার্কে 
সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের উপরে আমি কাজ করি তো আমরা এখন যেটা দেশের যে পরিস্থিতি সারা দেশে বন্যা তারপর আবার এদিকে ডেঙ্গু তো এটা নিয়ে আসলে সারা দেশের মানুষ খুবই আতঙ্কে খুবই আতঙ্কে এবং আমরা সবাই আসলে এটা এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে এরকম একটি পরিস্থিতি পুরো বাংলাদেশ জুড়ে হচ্ছে এটা আসলে আমরা কখনো চাইনি এরকম একটা সিচুয়েশন হবে অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে তো আমরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকে বাড়ি ঘর সবকিছু চারপাশ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি তাহলে কিন্তু এই ধরনের আতঙ্কে কিন্তু আর থাকতে হয় না তো এটা আসলে জনগণকে বোঝানো সেটা নিয়ে আসলে কাজ করছে রাইট আর এই কথাগুলো যখন সাধারণ মানুষের কাছে ঠিক আপনাদের মতো মানুষরা গিয়ে বলবে যাদের খুব কাছের যাদেরকে খুব ভালো লাগে আর ওনা তাদের জন্য এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে তারা খুব সুন্দরভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে এবং এই কাজটা করবার জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ যে আপনি আপনার এত ব্যস্ততার মাঝখান থেকেও এরকম সোশ্যাল ওয়ার্কের সঙ্গে আপনি বল হয়ে আছেন ওকে আপু একটু বলছেন যে অনেক ব্যস্ত কাজ নিয়ে কি কি কাজ যাচ্ছে একটু যদি বলতেন এখন আমার চারটে ছবি রানিং রয়েছে এর মধ্যে ইন্দুবালা ইন্দুবালার কাজ মোটামুটি শেষ আর এটা সম্ভবত ঈদের পরে আর কি পূজাতে রিলিজ হবে আচ্ছা এছাড়া আমার বেলা বেলা একটা মুভি এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা ছোট গল্প অবলম্বনে আচ্ছা আচ্ছা এটার কাজ চলছে এছাড়া আমার কাটগড়ায় শরৎচন্দ্র সেটা মানে কাজ মানে মোটামুটি হাফডান হয়ে আছে বলতে পারি আর আরেকটা নতুন ছবি সেটা হচ্ছে অর্জুন একাত্তর এটা একেবারেই নতুন মুভি মুক্তিযুদ্ধের উপরে সেটার কাজ এখনও আমি কাজ শুরু করিনি তবে রিসেন্টলি কাজটা শুরু হবে পাশাপাশি নাটক টেলিফিল্ম সেগুলো কাজ করছি মানে মহা ব্যস্ত আপনি বোঝাই যাচ্ছে যে অনেকগুলো কাজের সঙ্গে ইনভলভ আছে আপনার এবং নতুন নতুন ফিল্ম নতুন নতুন নাটক সব কিছু আমার মনে হচ্ছে আপনি এমন একজন নায়িকা যিনি একাধারে টেলিভিশনেও কাজ করছেন এবং বড় পর্দাতেও কাজ করছেন দুটোকে ব্যালেন্সের জায়গায় যদি বলি যে কীভাবে আপনি ব্যালেন্স করছেন আসলে যারা অভিনয় করে তাদের কাছে আসলে যে কোনো মাধ্যম হচ্ছে সব জায়গায় মনে হয় ওইটাই প্রিয় যখন যে কাজটা করি আমরা তখন মনে হয় এই মাধ্যমটাই আমার খুব প্রিয় আমার নিজের জন্য করা তো সব মাধ্যমে আসলে কাজ করতে ভালো লাগে আমার যেমন শুরুটা ছিল রেডিও দিয়ে যখন আমার বয়স চার বছর তখন আমি রেডিওতে ছড়া গান কবিতা ওকে ওকে আপু আমরা ছোটোবেলার এই কথাগুলো কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমরা শুনবো একটা বিরতির পরে প্রিয় দর্শক চলে যাচ্ছে একটা বিরতিতে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসি সঙ্গে থাকুন আপনারা আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান তারকাটায় আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের সবার প্রিয় চিত্রনায়িকা শাহনু চলে যাচ্ছি আবারও তার কাছে আমন্ত্রণ আরও একবার আপুকে আপুর ছোটোবেলার কথা শুনতে শুনতে চলে গিয়েছিলাম বিরতিতে একটু জানতে চাই কোথায় কেটেছে এবং বলছেন যে সোশ্যাল ওয়ার্কের যেই অভ্যেসটা সেটা ছোটোবেলা থেকেই কিভাবে আমার আব্বু আর্মি ডক্টর ছিলেন জি তো সেই জন্য আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্টনমেন্টে থাকতে হতো আচ্ছা তো আমার শুরুটা হয়েছিল রেডিও দিয়ে আমার যখন চার বছর বয়স তখন আমরা চিটগং ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম আচ্ছা তো ওখানে চিটগংয়ে যে রেডিও সেন্টার আছে ওখানে আমি ছড়া গান কবিতা আবৃত্তি করতাম জি এরপর আমি যখন রংপুরে তখন ক্লাস টুতে পড়ি ওই সময়টা তো ওইখানে অনেক হচ্ছে বন্যা হতো আচ্ছা তো আমার মনে আছে সেই টুতে পড়ি তখন আমাদের বাসা থেকে আমার আমার ভাইয়ের আমার আব্বু আম্মুর কাপড় চোপড় নিয়ে হচ্ছে স্কুলে জমা দিতাম বন্যার্থদের আর কি সাহায্য এবং টিফিনের টাকা জমিয়ে রাখতাম যেগুলো সেগুলো হচ্ছে দিয়ে দিতাম তো এটা না আসলে খুব ভালো লাগতো ওই সময় যে আমার মতো ছোট ছোট বাচ্চারা কত কষ্ট পাচ্ছে আমার ওইখান থেকে আসলে ভেতরে এই যে মানুষের জন্য কাজ করা 
ওই জিনিসটা আসলে এসে গেছে এরপর থেকে আমি কন্টিনিউ হচ্ছে আমি করে গিয়েছি এবং আপনি যে কাজটি করছেন সেটাও তো মানুষের জন্য মানুষের বিনোদনের জন্য তাদের খানিকক্ষণ দাঁড়া একটু রিল্যাক্স হয় কোনো একটা কাজের মাধ্যমে তাদের মন ভালো হয়ে যায় তো এটাও কিন্তু মানুষের জন্যই আমরা যারা যে কাজই করি না কেন মানুষের কথা ভেবে করি এবং তারপরেও আপনি আবার সোশ্যাল ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত আছেন হ্যাঁ আমি যেমন পথ শিশুদের নিয়ে আমি কাজ করি আমি পথ শিশুদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এছাড়া আমি অটিজম নিয়ে কাজ করি জি বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে কাজ করি বা এছাড়া আমি মাদক বিরোধী আন্দোলন যাতে এখনকার প্রজন্ম তারা যাতে মাদক সেবনটা না করে সেটা নিয়ে আসলে কাজ করি সচেতনতামূলক যে কোনো কাজের সঙ্গে আপনি ইনভলভ খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সেটা নিয়ে কাজ করি নিরাপদ সড়ক চাই সেটা নিয়ে কাজ করছি ভোট ফর সুন্দরবনের আমি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এই ধরনের আসলে নানান কাজ আছে ভেরি গুড আপনার একজন দর্শক আছে আমরা একটু কথা বলছি শুভ সকাল কে আছেন সাথে কে বলছিলেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরেও আবার সামাজিক নানা রকম কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখো এত কিছুর পরও তোমার এত সুন্দর দিঘল কালো কেসের যত্নটা কি করে নাও সেটা বলো কিছুই করতে হয় না আমার পাঁচ ফুট লম্বা চুল ছিল চুলটা আসলে এত আমাদের কাজ করতে হয় কাজ তুমি তো নিজেই জানো চুলের উপরে আসলে আমাদের অনেক ধকল প্রেশার পড়ে যায় তো যে কারণে চুল অনেক পড়ে যাচ্ছে তারপরও আসলে চেষ্টা করি যে চুলে একটু হয়তো বা রেগুলার শ্যাম্পু করা কন্ডিশনার করা তেলটা একটু কম দেওয়া হয় আসলে ওইভাবে প্রপার যে যত্ন নেওয়াটা ওটা আসলে হয়ে ওঠে না আচ্ছা বাট এটা কি তোমার খুব শখ বড় চুল রাখাটা হ্যাঁ কারণ এটা আমাদের ফ্যামিলিতে আমার আম্মুর যেমন পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চুল ছিল আমারও পাঁচ ফুট লম্বা চুল ছিল তো আমাদের বংশে মানে সবারই ধরতে গেলে অনেক লম্বা লম্বা এই যে তুমি এত কাজ করছো এত রকম ক্যারেক্টার আপু তোমাকে প্লে করতে হয় কখন যদি এমন কোনো ক্যারেক্টার আসে যে তোমার চুলটা কেটে ফেলতে হবে সেই ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজটা আসলে কোন জায়গাটায় আসবে হ্যাঁ আমার চুল তো হচ্ছে মানে জাস্ট এতটুকু করে দিয়ে ছিল আমার প্রথম ছবিতে পুরো চুল এত লম্বা চুল যখন এতটুকু করে দিয়েছে বিশ্বাস করো আমি চারবার আমি সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলাম কান্না করতে করতে তো হ্যাঁ এটা আমার অভিনয়ের জন্য করতে হয়েছে আমরা আসলে অনেক স্যাক্রিফাইস করি এত রোদ বৃষ্টি ঝড় আমরা আসলে কাজের সময় কোনো কিছুই মানি না কোনো কম্প্রোমাইজের জায়গায় আসলে কাজটাকে আমরা খুব বেশি প্রাধান্য দিই একদমই তাই এবং এটা সাধারণ যারা দর্শক আছে খুব কাছে যারা খুব ভালো লাগার ভালোবাসার মানুষ তারা অনেক অংশে হয়তো বুঝতে চায় না বুঝতে পারে না বা তাদেরকে আসলে সেভাবে ফোকাস করা হয় না যে আসলে যেই কষ্টটা আমরা করছি সেটা তাদের জানান দেয়া হয় না এটা আসলে পুরোটাই কিন্তু তাদেরকে আনন্দ বিনোদন দেওয়ার জন্য আমরা এই স্যাক্রিফাইসটা করি তাই আমরা আরও কথা বলবো আপু আর একটি বিরতির পরে প্রিয় দর্শক নিচ্ছি তার কটা থেকে আরও একটি বিরতির সঙ্গে থাকুন সবাই
সবাইকে আমন্ত্রণ আরও একবার মমতা জহরাল প্রোডাক্টস নিবেদিত এশিয়ান তারকা টাওয়ার বাই জয়া ব্রাইডাল মেহেদি বন্য আছে আপনাদের সঙ্গে আর আমার সঙ্গে আছে আমাদের প্রিয় শাহানুর আপু আপুকে আরও একবার ওয়েলকাম আমরা আপুর কাছ থেকে নানা রকম বিষয়ে কথা শুনছিলাম আপু অনেক কাজ করা হয়েছে সেই আমি যতটুকু জানি যে মেবি টু থাউজেন্ড বা এই টাইপের একটা সময় থেকে আপুর মেবি শুরু হয়েছিল রাইট থেকে ওকে তো অনেকগুলো বছর কিন্তু ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে উনিশ বছর অনেক সময় এবং এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য তুমি অনেক কিছুই করেছো একটু জানতে চাই যে যেই কাজের একটি আক্ষেপ যে আমাদের আসলে কোনো কাজের তিপ্ততা আসে না একটা মানে থাকে একটা আকাঙ্ক্ষা যে এরকম একটি কাজ করতে যদি পারতাম সেটা কি পূরণ হয়ে গেছে নাকি এখন অপেক্ষায় আছে সেরকম কোনো কাজের যারা আসলে অভিনয় করে তাদের তিপ্ততা না আসে না মনে হয় যে না আমরা আরও কাজ করি আরও কাজ করি আরও ভালো ভালো কাজ করার মানে আকাঙ্ক্ষা থাকে আচ্ছা আচ্ছা তো আমি যেমন মুক্তিযুদ্ধের উপরে অনেক বেশি কাজ করতে চাই কারণ আমার আব্বু আমার চার চাচা ওনারা মুক্তিযোদ্ধা মানে আমার আব্বুরা আপন পাঁচ ভাই মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে সেখান থেকে মনে হয় যে দায়বদ্ধতা রয়ে গেছে দেশের জন্য আরও বেশি কাজ করি তো এছাড়া আমার আসলে খুব বেশি একটা কাজ হয়নি মাত্র ষাটটা ছবি আর কি রিলিজ হয়েছে মাত্র চারশোর মতো আমার নাটক টেলিফিল্ম অনিয়ার হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি মনে হয় এখনো নতুন এখনো আমি প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছি আমি কিছুই পারি না আমি কিছুই জানি না আমি শিখতে চাই আমি অনেক ভালো ভালো কাজ করতে চাই আমার দর্শকদের জন্য আরো ভালো ভালো কাজ এবং সব কাজই দর্শকদের জন্য একটা দর্শক আছে আমরা একটা কথা বলছি হ্যালো শুভ সকাল কে আছেন সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম অভিনয় ছোটকাল থেকে আমি আপনার বেশি পছন্দ করি নায়িকা হিসাবে আর সাকিব খান হইলো আমার প্রিয় নায়ক আর শিল্পীদের মধ্যে এন্ড্রু কিশোর আমি ওনার সাথে ছোটবেলা থেকে ওনার বাবা অনেকগুলো পছন্দের মানুষের কথা আমরা শুনে ফেললাম অনেক ধন্যবাদ ফোন করেছেন সঙ্গে থাকুন আপনি বাবা আমরা কিন্তু একে একে ওনার যত পছন্দের মানুষ সবার কথাই শুনে ফেললাম এবার তোমার পছন্দের কথাগুলো শুনে যে তোমার কার কার সঙ্গে কাজ করতে খুব বেশি ভালো লেগেছিল প্রত্যেকে কিন্তু অনেক ভালো আমার কাছে কাজের সময়টা যে আমি যে কাজটা করছি যে ক্যারেক্টার করছি আমি না তখন ওই ক্যারেক্টার মধ্যে ঢুকে যাই আচ্ছা তো যে কারণে আমার কাছে মনে হয় যে সবার সাথে কাজ করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আচ্ছা আচ্ছা এটাই আসলে আর্টিস্টদের সঙ্গে হয়ে যায় যে সবার সঙ্গে কাজ করতে হয় এবং সেই জায়গা থেকে ভালো লাগার সেই বিষয়টা খুঁজে পাওয়াটা খুব একটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় থেকে বেশি ভালো লাগে যখন আমার দর্শকরা বলে যে আপু আপনার এই কাজটা খুব ভালো হয়েছে এটা ভালো লেগেছে তখন মনে হয় যে হ্যাঁ তারপর ছিল নতুন অনেক হিরো আসছে তাদের সাথেও কাজ করেছি নতুন যারা এসেছে তাদেরকে আমি সব সময় চেষ্টা করেছি তাদেরকে সহযোগিতা করতে কারণ একটা আর্টিস্ট যখন নতুন হয়ে আসে সে কিন্তু অনেক কিছু জানে না যেমন আমি যখন নতুন তখন আমি কিছুই জানতাম না আমি খুব ছোটোবেলা থেকে মঞ্চে কাজ করেছি আমার আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন থেকে আমি মঞ্চে কাজ করতাম 
তো অভিনয়ের মানে জায়গাটা আমার কাছে খুবই ন্যাচারাল মনে হয়েছে মানে এটার জন্য আমি কখনোই মানে কষ্ট করা বা ওইটা না যেমন নাচটা আমার খুব ছোটবেলা থেকে তো আমার আসলে ওইভাবে কখনো মানে কষ্ট তোমার কাছে মনে হয় না যেটা অভিনয় করছো তোমার কাছে মনে হয় রিয়েল লাইফে যা হচ্ছে মনে হয় যে একটা কথা বলছো একদম ফ্রেশ হ্যাঁ ন্যাচারাল একটা ক্যারেক্টার করছি আমি যখন যে ক্যারেক্টার করছি আচ্ছা ওই ক্যারেক্টারই আমি চলে আসছে তোমার সেই এবং সেই রকমই তুমি একজন মানুষ বিকজ আমি যখন শুরু করেছিলাম খুব ফর্মাল ভাবে আপনি আপনি করে কথা বলছিলাম আমি কিন্তু এখন তুমিতে চলে এসেছি বিকজ অফ ইউ আমি আসলে সত্যি কথা বলতে আমি না ভালোবাসাটা আদায় করে নিতে পারি একদম একদম আমার মানে ছোট্ট বাচ্চা থেকে শুরু করে বুড়া বুড়ি পর্যন্ত সবাই আমাকে অনেক ভালোবাসে অনেক আদর করে এই ভালোবাসাটা সব সময় অটুট থাকুক সবার জন্য এবং আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি তুমি সব সময় ভালো থাকো এবং ভালো কাজের সঙ্গে থাকো অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে এসেছো কেমন লেগেছে অসম্ভব ভালো লেগেছে কিন্তু অনুষ্ঠান কি শেষ একদম শেষ ও মাই গড আমি আমার দর্শকদের অনেক বেশি ভালোবাসি আমি সব সময় চাই আমার দর্শকরা আমাকে অনেক অনেক দিন মনে রাখুক আমার ভালো কাজ দিয়ে আমি তাদেরকে ভালোবাসাটা আদায় করে নিতে চাই আর দর্শকদেরকে বলবো আপনার চারপাশে যারা আছে তাদের পাশে দাঁড়াবেন আর আমাদের দেশ আমাদের নিজেদের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন আর গুজবে কখনোই কান দেবেন না বা অনেক ধন্যবাদ তোমাকে প্রিয় দর্শক আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমি এখন চা খাবো শেষ করবো আমাদের আজকের আয়োজন আপনারাও চা খান ভালো থাকুন আর সারাদিন অনেক ভালো কাটুক সবার জন্য শুভকামনা